Bueno, estamos listos a continuar con nuestra presentación de comandos de la terminal. Uh, tuvimos una semana sin presentación a, a la semana pasada porque me fui a la playa para obtener sol a Puerto Vallarta. Fue muy bonito el festival de software libre. Pero ahora regreso, regresé y es tiempo a trabajar otra vez, a ganar a mi comida. Entonces, vamos a Wikicabal de la página de Linux Cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y me, ya vamos a elegir cursos y en cursos vamos a comandos de la terminal. Te recuerdo que puede, debe ver también los uh, cursos de Bash para ayudarte a conocer cómo mejor usar los comandos en scripts. Y ahora vamos a ver, yo no sé por qué no lo puse en el capítulo de user ad, user del, VIPW, olvidé, uh, password. <laughs> Pero vamos a estudiar password un poco ahora. Password es el comando que usamos para cambiar nuestras contraseñas en el sistema actual. Entonces, como muchos de los comandos que vamos a encontrar, uh, podemos escribir password menos menos help y él va a decirte que es un pendejo al teclado y debe quitarte. Ok. Bueno, y él va a recordarte cómo usarle. Y podemos poner version, parece que no. No, no tiene versión. Entonces, él no va a decirte la versión. Pero si quieres saber la versión, puedes usar tu RPM menos... Es un teclado nuevo después de destruir mi compu. Entonces, no sé dónde son los llaves. <laughs> menos uh, control QF a uh, which... Oops, lo otro. Password, y él va a decirme que no puede hacer este comando como usuario normal, entonces debe obtener derechos de root, y uh, con derechos de root y la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez vamos a poner el comando. Y él nos dice que es password versión 0.79. Yo no sé. Versión 0. ¿Es alfa? Ajá. Es beta. No, 0 es alfa. Beta es 1 punto algo. ¿No? Oh, ok. Yo no sé. Pero es la versión. Qué curioso. Password. <laughs> Pero password es, tiene... 50 años. ¿Son conservadores? Sí, muy conservador. Entonces es la versión. Depende a quién está usándole cómo sirve password. Entonces vamos a ver. Vamos a regresar como usuario normal. Control D. Y con usuario normal, si pongo uh, P-A-S-S-W-D y el nombre del usuario que quiero cambiar, por ejemplo, RRC, soy yo. Él va a decirme que solo root puede especificar el nombre. Si estás usuario normal, no puede enviarle parámetros. Solamente pongo password y después... Él va a preguntarte por la contraseña actual. Esta es para prevenir un uh, amigo cuando vas al baño para lavar tus manos o cualquier, a cambiar tu contraseña para ver cuánto tiempo va a ser antes que tú descubres que tiene un pequeño problema. <risa> Entonces, él manda que tú le da la contraseña actual. Y... ¿Cuál es mi contraseña actual? Uh, y después él quiere saber qué contraseña quieres hacer. So, ¿Qué 
Y ahora él está diciendo que la contraseña que escribe es muy mal. Pero... Oh, él no va a aceptarle. Porque él dice, él está basado a una palabra en el diccionario. Y él no va a aceptarle. Esto es totalmente dependiente a cómo se configura el sistema. Yo tengo todos mis sistemas configurados con más seguridad que normal. Entonces, él no va a permitir estos tipos de contraseñas. Oh, okay. Entonces, se cambió a mi contraseña. Pero a mí no me gusta esta contraseña. So me voy a reponer. <laughs> uh, Oh, no. Y... Qué bueno. Entonces, como usuario normal, es muy fácil usar password. Pongo password y después pongo tu password. Pero, como root, Puede especificar un usuario. Por ejemplo, password. Si escribe solo password, él va a cambiar la contraseña de root. Pero yo no quiero. Pero puede decirle a cambiar la contraseña de RRC, por ejemplo. Y él no va a solicitar tu contraseña actual. Es porque es muy, muy peligroso a usar el usuario root y ir al baño sin quitarte porque él tiene acceso a todo el sistema y cualquier persona puede venir y a jugar un poco y puede ser muy destructivo porque él dice oh tú eres el dios qué, qué quieres <risa> <risa> y él quiere conocer la contraseña puede ponerle y él después va a verificarle yo no quiero cambiarle al momento pero el mismo Uh, la, misma, la misma cosa, pero puede cambiar contraseñas a otros usuarios con password. Uh, so, después, password menos S. Podemos preguntar al sistema el estatus de una contraseña. So, password menos mayúscula S y de la contraseña de RRC, por ejemplo. Y él dice que, oh, RRC. Y él te da todos estos números. Bueno, well, los son los números que son en el archivo de Shadow para decir uh, cuando cambiaste la contraseña la última vez. ¿Cuántos días antes que es necesario recambiarle? Son parámetros de cuál es aceptable para los contraseñas. ¿Cuándo vas a mandar a cambiarle? ¿Cuánto tiempo antes de cambiarle él va a precaucionar al usuario? Mira, es casi tiempo a cambiar tu contraseña. Todas las cosas. Entonces... Es que significa los números. Y él dice que él está usando el metodología de encriptación Blowfish. Entonces, menos S puede decirte algunas cosas que son interesantes. Y lo vi cómo cambiarle. Sí, es casi todo. Es muy simple el comando. Es muy, muy simple el comando. Puede ver aquí que tenemos uh, delete. Entonces podemos poner password menos D el nombre. Él va a borrar la contraseña. Y depende cómo se configura 
mi sistema está configurado que no puede entrar sin contraseña. Si tienen contraseña vacío, no te permite entrar. Uh, puede menos L actualmente cerrar la cuenta, que es relevante si el, el usuario conoce su contraseña o no, él está cerrado. Puede abrir la cuenta cerrada con U. Uh, puede expirar la cuenta para decir, ok, su tiempo de vivir está pasado y es casi lo mismo a, a bloquearle, pero solamente expirada. So, entonces, él probablemente va a forcear al usuario a cambiarle la siguiente vez que él entra, porque su contraseña se murió. Force es cuando el sistema quiere pelear contigo, tú eres root, tú quieres ganar, force, tú vas a ganar, buena suerte. <ríe> Puede poner una contraseña por un usuario a decir cuántos días, uh, máximo, el dura, mínimo, cuando dice mínimo, él dice el usuario no puede cambiarle antes que el contraseña tiene esta edad. Y máximo, dice, después de este tiempo, él debe cambiarle o él no puede entrar. Uh, warning dice que de, antes de expirar, ¿cuántos días para precaucionarle? Que mira, va a expirar, debe cambiarle antes de cortar su cabeza. Y status. So, tiene todos los diferentes cosas que el administrador puede usar para manejar no solamente la contraseña, pero también los parámetros, algunos de los parámetros de Shadow. Entonces, muy bueno el comando. Preguntas de password. Ok. Oh, uh, si password. queremos forzar que, por ejemplo, el password tenga mínimo ocho caracteres y que tenga al menos un carácter especial. Son cosas que es necesario cambiar, en, well, no con el comando de password. Él, él no va a darte esta capacidad, son otra, otra cosas. Yo uso en Maguea el MSEC, y el MSEC me da la habilidad, y son otras herramientas. Probablemente es el Linux, yo no sé si él te da la habilidad o no. Uh, uh, yo pienso que podemos ver Man, Shadow. Yo pienso que son campos en Shadow. Uh, let's see. Uh, days until long warning before no, no no, no son no, no es parte del de sistema de password es otra cosa de seguridad donde puede poner las cosas uh, necesario leer el script de Python por MSEC a ver qué va a cambiar <laughs> yo no know, sé okay, otra pregunta So ahora vamos a estudiar SSH un poco. O vamos a iniciar, porque vamos a estudiar SSH por más de una semana. So vamos a iniciar con el demonio. SSH es un servicio TCP y IP. Entonces, él tiene la paradigma de muchos de los servicios que se llama client server. Son dos partes. Es un servidor y es un cliente. El cliente manda, uh, solicita servicio del de servidor y el servidor él va a autenticar al usuario a ver qué tipo de servicio puede darle o si puede darle y va a darle tal vez servicio. Entonces son dos partes. Ahora vamos a ver el parte del de uh, servidor. Y Uh, vamos a ver cómo a configurarle y qué tipos de cosas uh, que tiene. El servidor es un archivo en, que se llama SSHD, el D por demonio. Y normalmente puede lanzarle, puede uh, iniciarle sobre de tu sysinit, de cualquier tipo de BSD o System 5 o de System D. Tiene tu sysinit para iniciarle. Mi sistema es totalmente System D. Uh, antes de iniciarle y antes de configurarle, es necesario saber si él está activo TCP wrappers. 
TCP Wrappers es probablemente el primer muro de fuego que tuve a Unix. Él se, él se inicia en los 70s, pienso algo. Entonces es un muro de fuego casi primitivo. Y para servir es necesario que tu servicio, tu archivo a cualquier, está compilada contra la biblioteca de Live TCP Wrappers. Si él está compilada contra esta biblioteca, puede manejarle con TCP Wrappers. Si no, no puede manejarle de una manera o la otra con él. SSHD, él está compilada contra uh, TCP Wrappers. Entonces, puede denegar o permitir o selectivamente denegar o selectivamente permitir servicio uh, sobre TCP Wrappers. Entonces, para ver si él está activo a tu TCP Wrappers, debe ver los contenidos de el archivo Etsy Host Deny. Y cat, y probablemente como root, <laughs> Etsy Hosts Deny. Y si el archivo está vacío, si el archivo no existe, o si el archivo es lleno de comentarios y nada más, TCP Wrappers no está activo, entonces no es problema, es nada activar, es nada permitir, porque la manera que sirve TCP Wrappers es que si él no está denegada, el toro está permitido. Mi TCP Wrappers porque a mí me gusta, soy paranoica, paranoico, entonces tengo TCP wrappers activada y mi TCP wrappers dice en host deny que todo, entonces todos los servicios que puede imaginar de TCP IP, todo están denegados si no ven la respuesta de localhost. Entonces nada está permitido aquí, vete. No tengo interés. Entonces, esta está diciendo que TCP Wrappers está activado. Si quieres excepciones, es necesario poner tus excepciones en Hosts Allow, otro archivo. Y en Hosts Allow, puede ver que yo tengo el nombre del servicio SSHD, ¿Para quién? Para todo el mundo, all, y allow. Entonces, estoy diciendo que SSHD está totalmente abierto a cualquier persona que quiera venir a mi sistema de cualquier enlace. Está bienvenido y, y SSHD tiene la responsabilidad a autenticar y a manejar su seguridad. TCP Wrappers va a permitirle. So, es probablemente la primera cosa y normalmente vas a ver que tu TCP wrappers probablemente no está activado. Pero si él está, debe poner esta línea. Y si, vas a poner otras cosas aquí, pero no muchos actualmente. Los nuevos servicios, no. Pero send mail, sí. <laughs> y algunos otros. Oh, y, uh, si usa Bacula, por cierto, Bacula está compilado contra él. So, algunos servicios sí, los otros no. Si no está compilada contra TCP Wrappers, no te preocupa. Después, cuando instalas a SSH, vas a ver que son diferentes partes. Por ejemplo, si ponemos URP, la otra P, URP, MQ, menos A, menos Y, SSH, puede ver que actualmente existe OpenSSH, OpenSSH uh, Open Server, OpenSSH Clients, son muchas diferentes cosas de OpenSSH. Los que por el servidor es solamente instala OpenSSH Server. 
y si tiene dependencias como SSH Common o cualquier, él va a instalarle para ti. Y él va a darte solamente el servidor. Si no quiero un servidor, si no quiere aceptar conexiones, si no quiere abrir la puerta para personas entrar, no instala el servicio, el servidor. Pero si quiere salir y ir a otra persona sistemas, debe instalar clientes. Y clientes no tiene una dependencia por servidor. Y servidor no tiene dependencia por clientes. Pueden hacer un servidor sin clientes y pueden hacer clientes sin servidor. No problema. O pueden instalar los dos. So, el que nos interesa para instalar el servidor es él. Y él va a instalar cualquier otra cosa que son necesarios. Por ejemplo, mi sistema usa que es un servicio que se llama PAM, Password Authentication Module. Entonces, toda la autenticación para entrar está manejado por PAM. Entonces, tengo un módulo que se agrega a PAM por SSH para dar un interfaz común a todos los diferentes cosas, que no es necesario configurar miles de diferentes cosas, porque está manejado por PAM, por la verificación de la contraseña actual. No del servicio, pero solamente la parte que dice, oh, sí, esta contraseña es correcto. Y tiene otras cosas uh, para preguntar a contraseña, si sí, vamos a ver, y tiene, mira, uh, tiene un uh, módulo por Nagios, tuvimos una plática que dos o tres semanas atrás de Nagios, tiene un módulo por Nagios, tiene muchas cosas SSH, pero la parte ahora es SSH Server. Cuando instalamos SSH Server, él va a crear una carpeta en Etsy que se llama SSH y el archivo que se usa para configurar el servidor, el servicio, es en Etsy SSH y se llama sshd-config y es donde vas a decir cómo sirve sshd y qué puede permitir y muchas diferentes cosas. Y el archivo, pienso que debe ampliarle un poco más, ¿no puede, puede leerle? ¿O debe ampliarle? Sí, amplia. ¿Ah? Más grande, sí, sí puedes hacerlo más grande. ¿Más grande? Sí. Hola, ¿qué parte de clic no entiendes? No sé. ¿Mejor? Sí, Ok. Y en el archivo SSH... Bla, bla, ¿Dónde estamos? Ok. En el archivo SSH de config es donde vamos a configurar cómo sirve el servidor. En general, todas las cosas, los parámetros que están comentados con, con un uh, gato, es el default. Entonces, no es necesario descomentarle, pero si quieres asegurar, por cierto, que él está, puede descomentarle cualquier. Pero normalmente, él, él está diciéndote que esta es, él está escuchando a puerto 22. Son muchas personas que piensan, ah, me voy a poner más seguridad, va a cambiar el puerto. Esta es seguridad falso porque cinco segundos con, uh, Enma. con Enmap y él va a decirte, ah, mira, ellos cambian el puerto ahora a 922. So, es seguridad falso. Y a mí mejor mantener los puertos naturales y va a evitar muchos otros problemas. Aquí él dice Address Family, entonces cualquier IPv4, IPv6, él está abierto a cualquier cosa. Aquí él dice, ¿en qué enlace quieres escuchar? 0.0.0.0 es la dirección del mundo IPv4. Entonces él dice cualquier enlace, si tiene 20 enlaces, él va a escuchar a todos los enlaces para ver si uh, ven solicitaciones por servicio. Puede restringirle si quieres para poner el red de tu enlace. 
si tiene muchos, puede ver que puede poner muchos listens y un parámetro cada uno para decir, oh, yo quiero escuchar a tal vez tres redes, pero no él. Porque tal vez tiene DMZ y tal vez no quiere dar servicio SSH a personas en la DMZ, que es normal. Entonces, vas a poner todos los otros, pero no vas a escuchar a la DMZ. Ellos no tienen servicio. También tiene por default un listen por IPv6. Es como dice mundo a IPv6. Entonces, a todos los enlaces por IPv6. Es el default. Aquí él dice protocolo 2. No debe usar protocolo 1. Él tiene gran bugs. Es porque se cambió. Es muy peligroso. Y yo no sé si está corregido o no. Está corregido o no. Pero mejor usar 2. Protocolo 2. La versión 2. Aquí él está diciendo que cuando se instala, él va a crear llaves. Llaves únicos por tu sistema. Él no va solamente a copiar un archivo y a ponerle, entonces toda la gente de esta distribución tiene la misma llave. No, él actualmente va a crear una llave al tiempo de instalarle. Y aquí él dice al uh, servidor, al servicio, dónde ir para encontrar a sus llaves. Él tiene su host key, él tiene su host key en uh, RSA, en DSA y cualquier. Entonces, él está diciendo dónde son sus llaves. Aquí puede decidir el tamaño de los llaves que quieres usar. Aquí él usa llaves de 1024, que es a mí suficiente. A craquear una contraseña de este tamaño con un servidor normal, pienso que ellos dicen seis años. Sí. Sí. So. Tiene, no problema. <risa> Pero si tiene extra paranoica, puede ponerle a, cuatro, a 41, 96 o 81, algo. Pero lento a, a, a autenticar y cualquier. Yo pienso que 1024 es suficiente. Él va a usar para loguear, para decirte qué pasa. Para decirte quién está atacando a tu sistema o qué te falla por contraseñas o cualquier, él va a usar una facilidad que se llama Syslog. Y Syslog tiene diferentes niveles de poner información en los logs. Él va a usar la facilidad Auth que solamente vas a decirte cuando cosas fallan, cuando la gente. Uh, envían mal contraseñas y él no va a darte mucho más. Oh, pero aquí Log Level Info va a darte mucho más. <ríe> so, pero aquí Logging Grace Time él dice cuánto tiempo va a esperar antes de decidir que no vas a enviar una contraseña. Dos minutos es poco mucho. <ríe> Puede cambiarle a 30 segundos, probablemente. Yo quiero mi café. Estoy perdiendo mi voz. Discúlpame. Pero, aquí es importante. Permit root login. Son mucha gente que ellos permiten root a entrar a su sistema. Mi actitud es... ¿Quién es Ruth? Ruth García. <risa> Ruth Hernández. ¿Quién es pinche Ruth? Ruth no está bienvenido aquí. Yo no conozco Ruth. Y yo no quiero Ruth entrar en mi casa. ¿Quién es Ruth? Tengo no idea y no quiero saber. Y no me voy a permitir Ruth a entrar en mi sistema. Es necesario por un usuario normal que conozco a entrar en el sistema y si él tiene la contraseña de root y si tiene permiso si él está miembro de la, el grupo wheel él puede solicitar derechos de root por alguna razón 
y después me voy a saber quién es Ruth a este momento, porque mis logs van a decir, ah, José Pendejo obtuve derechos de Ruth y después el cambio de contraseña. Ajá. Entonces yo sé. Entonces, root login no. Pero, ¿qué pasa si es necesario por tu servidor obtener información de otro servidor? Pero es necesario transferirle por alguna razón como root para asegurar que al fin de cuentas la información está disponible solo a root en lugar donde solo root puede verle. Y yo no quiero permitir Ruta entrar, y por cierto, yo no quiero anunciar la contraseña a todo el mundo. Puede poner without password por el parámetro. Without guión password. Él dice que Root no puede entrar con una contraseña. No vamos a ser relevante si el usuario conoce la contraseña de root o no. Él no está bienvenido por autenticación de contraseña. Pero si él tiene una llave, y si la llave está correcta, él puede entrar por alguna razón solo con su llave. Y es un parámetro without password. Pero pienso solamente si es absolutamente necesario. Mejor no. ¿Quién es Ru? No está bienvenido. Strict mode. Yo pienso que es muy importante porque son algunas cosas que sin strict mode está permitido, que es poco peligroso. Vamos a ver más tarde. Max Auth tries, antes de decirte, sale, vete. Él va a permitirte a fallar seis veces. Bueno, este número es poco... Porque cada vez que entra, él va a ver, antes de todo, si tiene un llave. Si no, es una falla. Y después va a preguntarte por una contraseña. Entonces, los fallas no son necesariamente que le pusiste la mal contraseña. Solamente que no tienen llave. Esto es una falla. So, precaución cambiar este número. No bájale mucho. <ríe> o no vas a entrar a tu sistema. Max sesiones es cuántas veces pueden entrar. O 10 es poco o mucho. Dos o tres es probablemente suficiente. Dos por cierto. Pero tal vez tres. En el mismo sistema. Y después, si tiene, si un usuario tiene una llave, ¿dónde vas a guardar la el, el, el base de datos por cada usuario de los llaves permitidos para entrar como este usuario? Y es en su carpeta de hogar, en una carpeta que se llama .ssh, en un archivo que se llama Authorized Keys. Y vamos a ver más de esta más tarde. Ay, la mayoría de las cosas no es necesaria tocar, el sistema está correcto, pero uno que es aquí. Permit empty passwords. ¿Recuerdas que te dijo que si borra la contraseña de un usuario, él no tiene contraseña? Él no probablemente, probablemente no puede entrar, porque probablemente vamos a denegar permiso, a, a entrada a personas que no tienen contraseñas. Como aquí, dice, no tiene contraseña, ah, oh, qué triste, vete. Y es bueno. Aquí, precaución, no cambio esta, porque él depende de la manera que está configurada a tu sistema, password authentication, precaución. Mejor tu sistema en la manera que él está configurada e instalada, él sabe mejor no a cambiar eso. Y aquí tenemos otra cosa, ad Kerberos y cualquier. Aquí, use PAM. Él está diciendo que mi sistema 
tiene módulos de SSH que va a integrarle con el, mod, con el sistema de autenticación de Password Authentication Module, PAM. Aquí son cosas interesantes. Por ejemplo, esta, X1140. Eso es muy interesante y cuando estudiamos a los clientes, vamos a ver que puede ir a una máquina que tiene el programa gráfico, puede iniciarle sobre SSH y él va a mostrarte en tu pantalla gráficos y todo. ¿Por qué? Sí, tiene X11 forwarding on. ¿Qué es buena idea? Bueno, well, yo no sé, depende si quieres o no. En servidores... Normalmente ellos no tienen ambiente gráfico, entonces mejor no a forward el ambiente gráfico que no existe. Y por mis servidores dicen no. Uh, ¿Qué es otra? Oh, aquí di, di donde dice use login, precaución. No cambio esta otra vez. Él está usando PAM. Precaución. No cámbiale. Tu sistema probablemente sabe cuál es lo mejor. Esto es nuevo. User Privilege Separation. Y son tres diferentes cosas que pueden hacer. Solo uno sirve en uh, GNU. El de más seguridad sirve en BSD. Porque ¿de dónde ven SSH? De BSD es un regalo al mundo de la gente de BSD. Es otro que está especifica, específicamente para dar uh, un nivel de seguridad y cualquier segregar usuarios por macOS. Y él es por usuarios de GNU Linux. Y ahora es en, está en probación. Estamos experimentando con él. Entonces... No puedo decirte exactamente qué pasa con él, porque él está en flux. A mí me gusta agregar o a especificar esta para dar un anuncio a los usuarios cuando ellos entran. Porque normalmente si usa el cliente para ir al sistema, él solamente dice, oh, tu nombre, tu contraseña, nada más. Pero si tiene el banner, puede poner un mensaje a decir al usuario, si tú eres un pendejo, vamos a matarte, vamos a tirar tus uñas de dedos o cualquier. Y puede poner un mensaje si quieres, pero... No puede usar caracteres especiales, solamente puro ASCII. No Windows ASCII, puro ASCII. Los primeros 128 caracteres ASCII, nada más. No caracteres con acentos, no Ñs, no accentigues, no umlauts, no schwas, nada. A, B, C, 1, 2, 3, guión, guión bajo que es poco difícil si estás escribiendo en español. Pero es duro la vida y después muere. No. ¿Cuál es tu problema? A mí me gusta agregar esta. Allow users. Él dice, ¿quién puede usar el servicio? Entonces, cuando ven en solicitación por entrada, él va a ver si el usuario que está solicitando la entrada es en la lista de Allow Users. Y si él está después de uh, solicitar su contraseña y su nombre, va, si todo es bueno, va a darte acceso. Otra vez él va a decirle, después de solicitar, él no va a decirte, él no va a decir al usuario, mira pendejo, no está en la lista autorizada. Él no va a decirte. Va a ser como normal, ah, oh, tu nombre, ah, oh, tu contraseña, ah, oh, permiso de negada. Nada más, como normal, como, en, como enviaste una mala contraseña. Entonces, a mí me gusta a poner esta. Y para poner esta, por automático está diciéndote que 
cualquier otro nombre que no está en esta lista está denegada. Entonces, si tienes un sistema con muchos usuarios y no quieres permitir la mayoría o algunos de estos a usar SSH para entrar remoto, es un muy buen uh, comando. Si tiene más de un nombre, puedes separar los nombres por espacio, no coma, espacio. Y puede poner una lista. So, a mí me gusta mucho esto. Aquí tenemos un subsystem. El protocolo FTP es muy peligroso. Si no está en puro anónimo. Porque si tiene FTP por usuarios, él va a preguntarte sobre internet, ¿a cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu contraseña? Y él va a aceptarle totalmente en claro. Toda la gente adentro de ti y el servidor atrás de internet puede ver tu contraseña, tu nombre, tu destino y después ellos pueden entrar como ti. ¡Qué bueno! No, muy mal. Y es porque usamos SSH. No usamos Telnet. SSH es para reemplazar Telnet porque Telnet es lo mismo. Él va a anunciar a Lázaro Cárdenas con un gran anuncio. Mira mi nombre está y tengo una cuenta allá y mi contraseña es a todo internet. Muy mal. No usa Telnet. Es porque existe SSH. Y no usa FTP. Es porque tenemos el subsystem. El subsystem dice podemos usar SFTP. FTP con seguridad, Secure FTP. Y cuando él te pregunta por tu nombre, tu contraseña, tu destino, sobre de una conexión encriptada. De SSH. De SSH. Entonces, es como puede proveer servicio SSH a tus usuarios en manera segura. Él no tiene anónimo. Si quieres, pues, tal vez pueda agregar un usuario que se llama Anónimo y a darle la contraseña FTP, yo no sé. O puede instalar un servicio anónimo de FTP con Pure FTP o cualquier, pero solo en modo anónimo. Sin la habilidad a subir archivos, te nega la habilidad a tu servidor FTP por los usuarios a subir archivos. Otra vez va a ser muy popular en el mundo porque otras personas van a usar a tu sitio a poner pornografía, piratería, va a ser muy popular antes de que te vas a la cárcel. Entonces, peligroso. Él no tiene en SFTP modo anónimo, pero Sí, es necesario proveer a los usuarios la habilidad a subir o bajar archivos del de sistema USA SFTP sobre este parámetro aquí. Y después, cualquier cliente en el mundo Windows, uh, Mac OS, cualquier puede accederle. Sin nada más, FileZilla. Él sabe cómo. Con clic, clic, gráficos y todo fácil, no problema. So, es parte de el SSH por este subsystem. Entonces, después de guardar todas tus opciones, y son mucho más, aquí vemos que es posible actualmente, si queremos, usuario por usuario, dar diferentes privilegios para agregar parámetros, pero abajo de un usuario y puede dar diferentes usuarios diferentes accesos si quieres para mí en mi máquina soy el solo usuario yo quiero denegar todo más a permitirme todo entonces es fácil pero por otros si tienes sistema más complicado debe ver en man q control c hola Man, 
y pienso es 5 sshd guión bajo config sí. él va a decirte todas las cosas parámetros mira cada uno de estos son parámetros con explicación y si tu sistema está instalado en español probablemente va a decirte en español o swahili o cualquier lenguaje elige por tu lenguaje primario entonces son más parámetros aquí que vimos en la configuración te muestra los parámetros más popular pero son muchos más pero vean muchos y man 5 sshd guión bajo config él va a darte todo con explicación para ayudarte a harden como dice harden en español um, endurecer. Endurecer, endurecer a tu sistema Especialmente si tiene múltiples usuarios que pueden entrar en tu sistema, debe tal vez investigar maneras a endurecer el sistema más. Después de configurar todo, depende a tu sistema de CCNET, puede iniciar el servicio. Yo tengo SystemD, entonces me voy a poner a System Control Restart SSHD Service. Y después puede con journal control menos F ver que él pagó el servicio, después inició el servicio, después, oh, él dice que obtuve el signal 15 que dice baja el servicio. Uh, después inició el servicio el demonio, él está escuchando al mundo a puerto 22 y el uh, IPv4 y él está escuchando al mundo puerto 22 IPv6, todo parece bien cuando él está escuchando por uh, solicitaciones de conexiones él puede depende al nivel de éxito, consultar a muchos diferentes archivos para ver qué vas a hacer. Y esta es una lista de todos los archivos que él puede consultar por algunas razones. So, va a venir una consultación y... Tiene un archivo en su carpeta de hogar directamente que se llama hash login. Y él dice este archivo se utiliza para suprimir la impresión de la última hora de inicio de sesión y el, el MOTD, message of the day, mensaje del día. Uh, si sí, print last log y print MOTD respectivamente están habilitados en el sshd config no suprime uh, impresión de banner él va a mostrar el banner el respectivo si esta está o no entonces si no quieres ver de dónde entraste la última vez puede poner en tu carpeta de hogar un archivo que se llama hash login sin parámetros, solamente si existe el archivo. Él no tiene mucho interés en los permisos. Existe un archivo por Arhos. En general, es mejor no usar los servicios R algo. Arhos, RSH, RExec. Son cosas muy viejitos de BSD antes de la necesidad de implementar seguridad cuando el internet tuve otro nombre ARPANET y toda la gente fue gran familia amigable y ninguna tuve interés a, a dañar otros entonces inicialmente por los primeros 10 15 años existe casi nada de seguridad en internet porque por, por qué razón no fue una razón. Solamente después de abrirle al mundo que descubrimos que tal vez seguridad es una buena cosa a, a implementar. Entonces, muchos de los servicios muy viejitos 
como los R servicios, RSH, R Host, R Exec, muchos servicios son muy peligrosos. Es mejor solamente no habilitarle de ninguna manera, porque son alternativos ahora que sirven mejor. Aquí existe por cada usuario en su hogar una carpeta que se llama punto SSH, es una carpeta. Y en esta carpeta es donde vamos a descubrir las cosas que SSH va a guardar, tal vez uh, la lista de uh, sistemas que, donde fuimos a visitar, a guardar la, la llave pública del sistema y no es necesario requerirle cada vez, o a guardar las llaves autorizadas que pueden entrar, o algunas cosas. Va a poner la mayoría de sus cosas en esta carpeta. Entonces, en mi carpeta, en mi sistema, que es nuevo instalada, entonces probablemente no tiene mucho, a uh, ls menos a l uh, punto ssh, puede ver, yo tengo una cosa, known hosts. Y vamos a ver cuál es esta más tarde. En esta carpeta ssh puede hacer una, un archivo authorized keys. Son las partes de la llave pública de usuarios que pueden entrar en tu sistema sin contraseña, pero con llaves. Y cada usuario puede guardar las llaves que él va a permitir otros sistemas que tienen la parte privada de esta llave a entrar como él, con su uh, autorización, como él está él. Tal vez es él. Espero que sea él. Entonces, está guardada en un archivo Authorized Keys. Y para mostrarte cómo parece, vamos a... ¿Quién tiene acceso? No mucho. WWW tiene poco. ¿Qué? ¿Tenemos puercos de red? Yeah. Y si vamos a punto SSH y LS menos AL en este sistema, podemos ver que tenemos un archivo que se llama Authorized Key y CAT Authorized Keys y puede ver que está permitida un usuario que se llama RRC del sistema LC Lab Workstation Linux Cabal y está permitida root de este mismo sistema y está permitida root del sistema que se llama sharon.asambiental.mx entonces si ningún algún de los usuarios de estos sistemas tienen la llave privada que corresponde con esta parte de la llave pública ellos pueden entrar sin una contraseña como el usuario RRC so, es que significa este archivo Authorized Keys entonces son restricciones porque es muy peligroso este archivo. Entonces, si este archivo o la carpeta SSH en la carpeta del usuario o la carpeta de hogar a la carpeta del usuario es editable por otro usuario mundo, entonces el archivo puede ser modificado reemplazado por usuarios no autorizados. En este caso, SSHD no permitirá ser utilizado. Él no va, él no va a usarle. Él dice, sí, tengo llaves autorizadas, pero tiene mal permisos, entonces este archivo no está confiable. Yo no me voy a usarle. Entonces, 
Si quieres actualmente usarla, es necesario asegurar que el mundo no puede escribir en tu hogar. Que el archivo específicamente no está escribible. Escrib escrito por mundo y la carpeta SSH tampoco puede ser escrito por mundo es necesario proteger el archivo otra vez se hace SSH y dice si yo este archivo tiene mal permisos entonces tengo absolutamente no interés que dice permiso denegado Tengo la habilidad de declarar un ambiente con SSH Environment. Tengo, y lo vi en mi archivo, en mi carpeta, Known Hosts. Y en Known Hosts... Hola, ¿qué parte de control de no, no entiendes? ¿Qué parte de entrada no entiendes? Ok. Y en uh, cd.sshd, o oh, ssh, disculpa, tengo known hosts. Y en known hosts, tengo la lista de lugares donde Entonces, ¿fue posible entrar de LC Lab SRV? Uno, entonces no úsale. Oh no, discúlpame, se usa con SSH. Él dice que son uh, sistemas con nombres equivalentes de los que conocen. ¿Qué es lo otro que es interesante? Los otros son casi, no vas a encontrarle muchos. Pero aquí son los llaves privados que SSH va a instalar al tiempo de instalarse. SSH no funciona. Sí. Permisos son muy importantes. También todas las partes de llaves públicos que 
cada vez que una persona tiene éxito entrar, él va a obtener la parte pública de la llave para ayudar a matarle o cualquier si tiene problemas o saber que él existe. Y él va a guardarle en este archivo por mi sistema, en tu sistema tal vez va a ser en otro lugar, pero él va a decirte dónde. Es uno que es Etsy no login. ¿Dónde está? No lo vi. Hush login our host. Es uno que es muy divertido. Ah, Etsy no login. Si existe este archivo. No vas a jalar mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, es, es mucho más del demonio que pueden configurar, pero son las cosas que la mayoría de nosotros debe dar respuestas y tal vez autenticarle y a permitir per personas a entrar.